क्लास सेवन ज्योग्राफी मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर थ्री आवर चेंजिंग आर कराने जा रहा हूँ चलिए देखिए पहले इसकी मेन हेडिंग को देख लेते हैं तो सबसे पहले ये है द लिथो स्पेयर इज डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स द एडोजेनिक फोर्सेस समाइम रोज स्पीडली एंड समाइम स्लोली Many losses is done due to earthquake and volcanoes. The river flows at a high speed when it goes to its end. Sand deposited in large area forms losses. Lithospheric plates. The lithosphere is broken into several large pieces. They are called lithospheric plates. Endogenic force: the forces which act in the interior of the earth are called endogenic force. Origin center: the place below the earth where Severing starts. Erosion. Erosion is the breaking away of the landscape by different agents like water, glacier, wind, groundwater, and sea waves. Glacier. The river of ice is called glacier. so earth movements is divided into two parts first is the endogenic forces and second is exogenic forces earth ka movement jo hai do hisse mein divide ho raha hai ek to endogenic force mein aur ek exogenic force mein jara endogenic mein dekhte hain kya ye bhi further two parts mein divide ho raha hai pehla hai sudden forces aur second hai dystrophic forces अभी सडन फोर्स जो है फिर से थ्री हिस्से में डिवाइड हो रहा है तीन में पहला आ रहा अर्थ क्वेक दूसरा वेलकेनो और तीसरा आ रहा लैंडस्लाइड इसके बाद यहाँ डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में बिल्डिंग माउंटेन माउंटेन आ रहे हैं इसमें बिल्डिंग माउंटेन आ रहे हैं इसके बाद एक्सोजेनिक फोर्सेस में देखिए क्या आ रहा है इसमें इरोजनल एंड डिपोजनल आता है इसमें रिवर आ गया विंड आ गया और सी वेव्स आ गया और ग्लेशियर्स आ गए इसके अंदर तो ये क्या चीज है इट इज द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ये इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स है चलिए एक और फिगर देखते हैं ये फिगर है आपकी वेलकोनो की इट इज द वेलकेनो सो सबसे पहले इसके नीचे से स्टार्ट करिए जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो है आपका क्या चीज है मैगमा चैम्बर है ये है मैग्मा चैम्बर इसके बाद जहां मैग्मा चैम्बर है जिस उसमें बना हुआ है लेयर में उसको हम मैंटल बोलते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर चलिए ऊपर वाले जो लेयर ये दिख रही है ये आपका क्या है क्रस्ट है ये थोड़ा सा और चलिए ये मैग्मा ऊपर फाड़ करके निकलना चालू करता है जिसको हम लावा बोलते हैं ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है जा रहा है ये यहाँ से जो आपका बहना चालू हो रहा है बाहर की साइड में ये साइड में आ चुका है लावा है इसके बाद जो ये ऊपर की ओर जा रहा है ये लवा इसको हम वेंट बोलते हैं और ऊपर जा कर के जो ये फवारे के रूप में निकलता है जहां से निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं क्रिएटर और जो ऊपर निकल के जा रहा है ये ये गैसेस एंड एस है राख और गैस निकल जाती है धुएं के गुब्बारे के रूप में सो दैट इज दैलकेनो वेलकेनो के इतने पार्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए चलिए आगे देखते हैं हम होता क्या है सो ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक अर्थक्वेक का ओरिजिन यहाँ बताने के सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं जहां पे इसका फोकस होता है जहां से ये स्टार्ट होता है ये इसका फोकस है तो यहाँ देखिए फोकस क्या है दिस इज वेयर द अर्थक्वेक फोकस इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी ये सिस्मिक एनर्जी है यहाँ पे जहां से स्टार्ट होती है चलिए ऊपर प्लेट्स दिखाई दे रही है कुछ प्लेट्स इधर को सारा करी होती है कुछ प्लेट्स इधर को सारा कर रही होती है तो इसमें आगे देखना चालू करो जो प्लेट्स है ये ऊपर की तरफ दिख रही है ये है प्लेट बाउंड्री 
तो ये ऊपर क्या आ रहा है ये इपिक सेंटर है ये यहाँ पे जो दिख रहा ना ऊपर अर्थ पे जो सरफेस पे दिखाई देगा ये इपिक सेंटर होता है और ये सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन ये जो वेव्स दिखाई दे रही है आपको ये पहली वेव दिखाई दे रही दूसरी चली तीसरी चली ये चौथी है ये पांचवी वेब्स है इस तरह से ये वेब्स आपको दिख रही है चलिए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं क्या कुछ नुकसान हो रहा है तो ये फिगर दिखाई गई है ये क्या है डिस्ट्रक्शन कॉज बाई एन अर्थक्वेक इन गुजरात गुजरात में अर्थक्वेक आया है ये बिल्डिंग की बिल्डिंग है ध्वस्त हो गई है आपको दिखाई दे रही है सामने बिल्डिंग कैसे गिरी हुई दिख रही है और सामने की बिल्डिंग गिरती हुई नजर आ रही है अभी चलिए इसके मेजरमेंट के लिए कुछ अपरेटस होता है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ ये सिस्मोग्राफ देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है मशीन लगी हुई है राउंड सा ये घूमता रहता है और इस पे ग्राफ सा यहाँ बनता रहता है इस जगह पे ग्राफ बनता है इस जगह पे ग्राफ बनता है ये ग्राफ कुछ ऐसा भी करके आता है ऐसा करके भी आता है ये ग्राफ इस तरह का तो ये यहाँ मशीन आपकी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही होती है इस जगह पे ये दिखा रही ये ऐसे करके दिखाती है ये ग्राफ ये रोल चलता रहता है और यहाँ मशीन का ग्राफ बनाती रहती है इसी को रिक्टर पैमाना बोलते हैं रिक्टर स्केल इसी को बोला जाता है चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है अब ये वाटरफॉल दिखाई दे रहा है आपको वाटरफॉल में सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है हार्ड रॉक्स हैं जो दिख रही है ये हार्ड रॉक्स हैं ये वाली ये भी हार्ड रॉक्स हैं ये भी हार्ड रॉक्स हैं और उसके बीच में सॉफ्ट रॉक्स आ जाती है ये वाली जो रॉक दिखाई दे रही है ये सॉफ्ट रॉक है तो इसको क्या बोलेंगे हम सॉफ्ट रॉक अंडर कट बाई द पावर ऑफ द वाटर चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फिगर को चलते हैं ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये दियाग्रा फॉल्स है ये नेग्रा फॉल्स जो सबसे ऊंचा माना जाता है सबसे फेमस जो है वो नेग्रा फॉल्स है अब यहाँ कुछ दिखा रखा ये फीचर मेड बाई अजीवर इन फ्लड प्लान ये फ्लड प्लान में दिखा रखा क्या क्या है यहाँ नीचे से देखो जा रही है ऊपर ये क्या चीज है यहाँ पर ये है मेंडर यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेंडर है ये क्या है लीव्स है यहाँ पे लीव्स बोलते हैं इसको ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है और इसके बाद जो है ये ऑक्स लेक बनी है यहाँ पे जो ये लेक से दिखाई दे रही बन रही है धक्का देकर इधर पानी इसने कलेक्ट करके छोड़ दिया और बीच से फिर हट गई है इसको हम ऑक्स बो लेक कहते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट फिगर को भी देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट फिगर हमारी ये है फिगर ये है मेन रिवर जो चलती है पहाड़ों से चलती जहां से भी ओरिजिन से आती है ये चल रही है आपकी और इसके बाद ये कई सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाए देखो यहाँ पहले टू पार्ट में डिवाइड हुई फिर ये आगे चल करके और पार्ट में डिवाइड हो गई फिर यहाँ और पार्ट हो गए और यहाँ पर और पार्ट हो गए इसके और यहाँ देखो ये मिल भी गई है ऐसा नहीं है तो बीच में ये जो पोर्शन बच जा रहा है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ बीच में जो नदियां जा रही हैं आगे आपको दिख रही है ये वाला हिस्सा ये जो नदी चल रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं और ये क्या है मेनली फिगर जो दिखाई गई है वो डेल्टा की है तो डेल्टा क्या हो गया ये जो बीच में बना हुआ दिखाई दिया था ये जो बना हुआ पोर्सन दिखाई दे रहा है ये डेल्टा हो गया ये भी आपका जो दिखाई दे रहा है ये भी एक डेल्टा हो गया इस तरह से बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं तो सुंदर वन एक बहुत बढ़िया डेल्टा है जो कि बहुत ज्यादा मिट्टी उपजाऊ होती है और बहुत घना जंगल बनता है यहाँ पर क्या दिखाया गया है फीचर्स मेड बाय सी वेव सी वेव से जो फीचर्स बन रहे हैं यानी कि यहाँ देखा होगा गड्ढे से बन गए ये आपको इसको हम सी आर बोलते हैं और यहाँ पर भी देखो तोड़ फोड़ कर दी है केव सी बन गई है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सी केव कहते हैं ये है ग्लेशियर जहां बर्फ पिघलती है और नदी का रूप लेना चालू करती है यही इन्हीं से बर्फों से पिघल पिघल करके नदी का निर्माण होता है इसका एग्जाम्पल हमारी गंगा रिवर और यमुना रिवर है जो यहीं से चलती है दोनों बर्फानी नदियां हैं और का पानी बहुत ठंडा होता है ये जो है आपका सैंड ड्यून सही है मतलब ये रेगिस्तान है इसमें देखो ऊंट लेकर के आदमी जा रहे हैं पैदल और ये बहुत बड़ा इलाका था हल्की सी हवा चलती है तो ये इधर की उधर पूरी पॉलिटी में चेंज हो जाते हैं 
और तीरे इसमें चेंज होते रहते हैं और बहुत समझ के इसमें चलना होता है और पैदल जल्दी आदमी चल नहीं पाता इसके अंदर ऊँटी एक मात्र है जो चलता है इसलिए उसको हम जहाज बोलते हैं इसका चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम टेल अबाउट द सडन मोमेंट ऑफ द अर्थ सो आंसर है फर्स्ट है अर्थ क्वेक एंड सेकेंड है वेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वेल कैनो सो आंसर है वेल कैनो इज ए वेंट इन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रो व्हिच मोल्टन मटेरियल सडनली कम्स आउट दिस हैपेंस ड्यू टू द सडन चेंज इन प्रेशर टेंपरेचर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स आर देयर तो आंसर है यहां पे फर्स्ट है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सेकंड है एस वेव्स और ट्रांसवर्सल वेव्स नंबर थर्ड है सी वेव्स और सरफेस वेव्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हिच मशीन अर्थक्वेक इज मेजर सो आंसर है द मशीन बाय व्हिच अर्थक्वेक इज मेजर्ड इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ Where is the highest waterfall of the earth? Earth पर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है? So answer है the highest waterfall is Angels Fall of Venezuela in South America. ये Angel Falls है जो Venezuela में हैं और ये South America में हैं. चलिए देखिए next क्या है. Name the waterfall which is situated between The border of two countries. So answer him Niagara. Yeah, Niagara is the waterfall which is situated on the border of border between Canada and USA. Like this, on the border of Zimbabwe, Zimbabwe and Zimbabwe. Where is Victoria Falls? Which are the two processes that make the Earth's topography? Topography. So first is our erosion. Second is deposition. What is mean drift? So answer is as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as mean drifts. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द अर्थक्वेक वाज कम इन गुजरात भुज एरिया सो आंसर है द डेंजरस अर्थक्वेक वाज कम्स ऑन 26 जनवरी 2001 इन गुजरात भुज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर्स सो आंसर है व्हेन द रिवर फ्लोस इट बिकम्स स्लो अप टू Reaching the ocean and changing into many streams, which is called distributors. So, next question is, what is the name of topography made by wind? So, answer is the topography made by winds is sandstone. Take a container, fill it with water, and close it with a lid. Put the water to boil. Now put some peas, a spoon, and beads on top on the lid. What do you notice? So answer him. As the water boils, the lid begins to sink. The thing which you have put on the lid also vibrate. The beads roll down and spoons vibrate to make a sound. It is the same manner that earth vibrates when an earthquake occurs. Represent the moment of the earth through the chart. तो मैंने पीछे इसका चार्ट बना के दिखा दिया था वही चार्ट है फिर ये अर्थ मोमेंट्स का यहाँ समझाया गया अर्थ मोमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट है एंडोजेनिक फोर्स 
सेकेंड है एक्सोजेनिक फोर्स एंड्रोजेनिक फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट फर्स्ट वन इज सडन फोर्स सेकेंड वन इज डायस्ट्रोपिक फोर्स सडन फोर्स इज फर्स्ट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट तो फर्स्ट पार्ट इज अर्थ क्वेक एंड सेकेंड पार्ट इज वेल कैनो एंड थर्ड पार्ट इज लैंड स्लाइड और ये डायस्ट्रोपिक फोर्सेस जो है फिर से किस में आती है डिवाइड इनटू बॉइलिंग बॉइलिंग माउंटेन्स आते हैं इसके अंदर अब एक्सोजेनिक फोर्सेस को देखो क्या है यहाँ ये है इरोजनल एंड डिपोजनल तो पहला है रिवर्स के द्वारा होता है सेकंड वेंट्स के द्वारा थर्ड जो है सी वेव्स एंड फोर्थ इज ग्लेशियर तो इस तरह से आपको चार्ट फ्लो करना है चलिए एक न्यूज देखते हैं ये न्यूज दिखाई दे रखी तो ये क्या है ये अर्थ क्वेक केस स्टडी केस स्टडी बताया जा रहा है क्या कहा गया है अर्थ क्वेक हिट्स भुज अब मैसिव अर्थ क्वेक मेजर 6.9 पॉइंट नाइन ऑन जिक्टर स्केल हिट वुज टाउन ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन स्कूल एटलीस्ट नाइन सेवेंटी वन स्टूडेंट्स एंड थर्टी वन टीचर्स आर फीयर टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग द कॉलेज ऑफ द स्कूल बिल्डिंग यानी स्कूल बिल्डिंग के गिरने से इतने जने मरे थे यहाँ पे क्या है भुज लीप एपर्ट्स ब्लिचिंग ब्लिचिंग तो चलो देखते हैं क्या है थ्री डेज आफ्टर द अर्थ क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट एंड मेडिस सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरी वन डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज फोन लाइन्स वाटर पाइप लाइन एंड द पावर स्टेशंस ट्रांसमिशन लाइन्स वर नॉकड आउट फायर इन दिटी हंड्रेड ऑफ द फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर एमरजेंसी डिक्लेयर इन क्विक जो द प्रसिडेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ एमरजेंसी सेवन नंबर पे है सी एम्स अपील्स टू द सेंटर गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज लॉन्च एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर रीड द अर्थक्वेक केस स्टडी गिवन in the form of headlines that appears in the newspaper after the quake arrange the events in the right sequence of their happening to so, sabse pehle chalte hain first earth quake hits bhuj second jo hai destruction of bhuj ye off likha hua hai bachcho yahan pe नंबर थर्ड है स्कूल मोस्ट इफेक्टेड नंबर फोर फायर इन द सिटी नंबर फिफ्थ है सीएम्स अपील टू द सेंटर सिक्स है भुज रिलीफ एफर्ट्स बिलाइटेड और सेकंड है एमरजेंसी डिक्लेयर इन क्विक जोन इमेजिन इफ अ क्विक सडनली सॉप इन द मिडिल ऑफ द स्कूल डे Where would you go for safety? Answer is first. In this situation, we have to work properly during earthquake. One should take shelter under the table or desk. Second, is if the earthquake is not too rapid, then we should run to alarm and alert the students to run to the ground. Number third, it should be advised through the make mic to stay away from electric board to the students.
क्वेश्चन है मेक द चार्ट ऑफ रिवर्स ऑफ द वर्ड विच मेक्स डेल्टा तो आंसर है यहाँ पे रिवर्स है जो बना रहे हैं कहाँ कहाँ देखो गंगा रिवर्स है एशिया में इंडिया की है और मिसिसिपी रिवर्स नॉर्थ अमेरिका यूएसए में है और अमेजन रिवर साउथ अमेरिका है ब्राजील पीरू बोलविया और वेंजुला और नील रिवर है अफ्रीका इजिप्ट में वाई डू द प्लेट्स मूव आंसर इज प्लेट्स मूव ड्यू टू द मोमेंट इन द मोटन मैगमा फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये मोल्टन मैगमा होता है इसकी वजह से सेकेंड है वट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस तो फर्स्ट लेते हैं एक्सोजेनिक फोर्स को सो एक्सोजेनिक फोर्स आर दो फोर्सेस विच एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड काउज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एग्जाम्पल है वेदरिंग एंडोजेनिक फोर्सेस की बात कर लो एंडोजेनिक फोर्सेस आर दो फोर्सेस विच ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड काउजेस चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एग्जाम्पल है इसका वेल कैनोस ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे एंड्रोजेनिक फोर्स है जो नीचे से ऊपर की ओर लग रही है ये वाली फोर्स और ये क्या है आपका ये आपका अर्थ मूवमेंट से यहाँ पे दिखाया गया है और ये एक्सोजेनिक फोर्स है जो ऊपर की तरफ यहाँ से दिख रही है लगती है ये आपका ये बनता हुआ जा रहा है ये आपको दिख रहा है ये ये बनता हुआ जा रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज इरोजन सो आंसर है इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर ग्लेशियर विंड ग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म सो आंसर है ड्यूरिंग रेन सीजन रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स दिस लीड्स टू फ्लोडिंग ऑफ द नियर बाई एरिया आफ्टर द फ्लड हैज रिसीडेड अ लेयर ऑफ फाइन मेटेरियल एंड अदर मेटेरियल इज डिपोजिट ओवर द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमेंट दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लड प्लेन What are sand dunes? So answer है यहाँ in the desert area wind lift and carry sand from one place to another. Then it gets deposited in low high like structure called sand dunes. So next question है how are beaches formed? So answer है the sea waves strike the coast and deposited. the silt and forms beaches what are ox bow legs so answer hai when a river enters the plain it forms a large bend which is cut off from the main stream is due to course of time course of time the cut off stream takes the form of a lake कॉल्ड ऑक्स बो लेक ये आपको फिगर में दिखाया गया है ये फ्लड प्लेन का दिखाया हुआ है ये आपको ये लेक दिखाई दे रही है यहाँ पे अलग जो ब्रांड होकर के बनी थी इसे ही ऑक्स बो लेक कहते हैं यहाँ पर क्या है ये देखो ये ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये है मेंडर और ये लेव्स दिखाई दे रही है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये लिविस है ये क्या चीज है फीचर मेड बाई अधिवर इन फ्लड प्लेन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट है विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स सो पहला है क्लेव तो यही आंसर सही है आपका बीच है और सी केव्स है तो ये नहीं है तो ऊपर है क्लिप चलिए नंबर देखते हैं सेकंड 
द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज तो ये है मोरेन है ये मोरेन करते हैं इसको ये आंसर है इसका फ्लड प्लेन भी नहीं आएगा बीच भी नहीं आएगा तो मोरेन है इसमें नेक्स्ट को देखते हैं जरा विच इज कॉज बाय द सडन मोमेंट्स ऑफ द अर्थ सो ये आता है वेल के नाउ फ्लडिंग में नहीं है और फ्लोट प्लेन में नहीं है फ्लड प्लेन में नहीं है सेकेंड यहाँ देखें नेक्स्ट मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन तो ये डिजर्ट में मिलते हैं मशरूम रॉक्स फिफ्थ है ऑक्स बो लेक्स आर फाउंड इन तो ये रिवर वैली में मिलती है बच्चों ये रिवर वैली के अंदर है नेक्स्ट है बीच वन फोर्स इज सिटेड इन द अर्थ इंटीरियर स्पेस तो ये है एक्सट्रीमिटी 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 फोर्स ये कहलाती है एक्सटीरियर फोर्स भी नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है और नान ऑफ दिस तो है ही नहीं इसमें तो ये है एक्सट्रीमेटिव फोर्स नेक्स्ट को देखते हैं द फेस ऑफ वेलकेनो इज कॉल्ड इसको बोलते हैं क्रेटर ये क्रेटर है सी वाला ऑप्शन आपका बाय विच द स्पीड ऑफ अर्थ क्वेक इज मेजर तो ये है सिस्मोग्राफ स्केल ये है सिस्मोग्राफ इसको रिक्टर स्केल भी बोलते हैं बच्चों नंबर फोर द रिवर डज नॉट मेक द टोपोग्राफी एट कहां पे सी वन पे ये सी वन है आपका सेवर्स बोलते हैं इसको चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये ये आ रहा मैच द फॉलोइंग तो ये कॉलम वन है और ये कॉलम टू दिया हुआ है इसमें मैच करना है तो सबसे पहले है नंबर वन पे चलते हैं ग्लेशियर तो ग्लेशियर का जो रिलेशन है वो रिवर ऑफ आइस से यहां से है सो इट विल गो टू द फर्स्ट नंबर नाउ सेकेंड नंबर पे आ जाओ मेंडर्स है मेंडर्स गो टू द रिवर्स पे आएगा ये सो इट विल गो टू द सेकेंड नंबर इसके बाद बीच आता है तो बीच आता है ये आता है सी सोर है ये सो इट विल गो टू द थर्ड नंबर नंबर फोर्थ की बात कर लो सेंट ड्यून्स ये सेंट ड्यून्स कहा बनते हैं बच्चों डिजर्ट में बनते हैं सो इट विल गो टू दोर्थ नंबर नाउ फिफ्थ नंबर की बात कर लो वाटरफॉल सो वाटरफॉल गो टू द जी नंबर हार्ड बेड ड्रॉप्स और सिक्स नंबर है अर्थ क्विक तो अर्थ क्विक जो है वो किस पे आता है वाइब्रेशन ऑफ अर्थ आता है चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा Now give regions. First है सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम सो आंसर है हम इन द डिजर्ट एरिया वेन द रॉक्स फॉल्स इन द कोर्स ऑफ रनिंग एंड पार्टिकल स्ट्राइक द लोअर पोर्सन ऑफ द रॉक्स एंड इरोड डैन सेकेंड है नियर बाय द अर्थ सर्फेस द इरोजन कैपेसिटी is more than the lower portion in the course of time the lower portion takes the shape of mushroom flood plains are very fertile so answer hai ye near the river bank the flood waters drop deposit layers of fine soil due to the spread of new silt The flood plains area are very fertile. Third, the sea caves are turned into streams. So, answer is the sea waves strike the coast and the erode the soft rocks speedily. On the other hand, the hard rocks erode very slowly, and these turns into the shape of Stucks and these are terms as sea stucks. Buildings collapse due to earthquakes. So answer here, 
when the earthquake strike the building are not capable of resisting the vibration of the earthquake so building collapse due to earthquakes next i observe the photograph given below these are various features made by a river identify them and also tell whether they are erosional or depositional or लैंड फॉर्म फॉर्म बाय बोथ चलिए देखते हैं इसमें ये दिखाई गई है फिगर ये फोटोग्राफ है सो नेम है यहाँ नेम द फीचर ये वाटरफॉल है और यहाँ टाइप और इरोजनल डिपोजनल और बोथ तो यहाँ पे इरोजन हो जाएगा यहाँ पे क्या दिया है ये मेंटर से ये और ये इरोजन और डिपोजिशन के अंदर चल रहा होता है और लास्ट की बात कर दीजिए ये है आपका प्लेट्यू प्लेट्यू में क्या होता है डिपोजिशन चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछते हैं बच्चों इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे हम सो आंसर है डेल्टा इज द ट्रेंगुलर डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द रिवर व्हिच इज डिवाइडेड इनटू मेनी सब स्ट्रीम्स बिफोर फॉलिंग इनटू द सी द फॉर एग्जांपल द सुंदरबन डेल्टा मेड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर How does the people know about the happening of earthquake? So answer है by observing the usual behavior of the animals. Second है change in the twittering sound of the bird. इन दोनों जनों को बहुत जल्दी पता चल जाता है यानी कि whales को ये लोग बहुत जल्दी catch कर लेते हैं कौन कौन जो animals होते हैं और वो और जो birds होते हैं ये ये tweet करके आपको बताते हैं What do you understand by embankment? So answer है the river overflowing area is called embankment. Next है what is deposition of erosion by glacier? So answer है the deposition of erosion by glacier is called glacial moraines. Glacial moraines. चलिए more more मोरे देख लेना क्या है बच्चों चलिए नेक्स्ट को देखते हैं ये क्या है ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ वेलकेनो सो ये आंसर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या है आप वेलकेनो फिगर नीचे लिखना है और यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया ये ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ पर पूरा मैग लवा भरा हुआ होता है और ये नीचे जो है ये मेंटल वाला है ये नीचे वाली रॉक ये भी दिख रही है और ये जो दिख रहा है आपका ये क्रस्ट है आपका थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाइए और ये लवा जो है आउटसाइड आपका फ्लो हो रहा है ये बीच में वेंट है ये वाला ये वाला पोर्शन वेंट है और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्रिएटर है और सबसे ऊपर जो ये निकल रहे होते हैं इसके ऊपर ये ये सब बादल सा जो बनता है क्लाउड जो बन जाता है ये क्या चीज होता है ये गैसेस एंड एस हो गया गिव द मेजरिंग ऑफ ओरिजिन सेंटर एंड इपिक सेंटर सो आंसर है ओरिजिन सेंटर दिस इज द पॉइंट वेयर वाइब्रेशन स्टार्ट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन सेंटर ऑफ अर्थ क्वेक सो इपिक सेंटर क्या होता है दिस इज द पॉइंट वेयर अर्थ क्वेक ऑकर्स प्लेट्स बाउंड्री यहाँ दिखा रखी है यहाँ पे ये प्लेट बाउंड्री यहाँ पे जो शो कर रखी है ये ये इपिक सेंटर है जो यहाँ से चलता हुआ दिख रहा है आपको और ये जो मेन सेंटर है वो ये है जिसको हम ओरिजिन सेंटर करते हैं जो अर्थ के अंदर होता है सरफेस पे जो होता है वो इपिक सेंटर होता है और ये क्या है सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन ये जो वेव दिखाई दे रही है यहाँ पे एक तो वेव्स यहाँ दिखाई दूसरी वेव दिखाई दे रही तीसरी वेव से ये चौथी वेव से और यहाँ से करके पांच वेव तो ये वेव्स बढ़ती चले जाती है आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ कैन वी सेव ओवर सेल्फ फ्रॉम अर्थ क्वेक सो आंसर है फर्स्ट है सेफ प्लेस अंडर अ किचन काउंटर टेबल और डेस्क सेकेंड है स्टे अवे फ्रॉम वो फायर प्लेस एरिया अराउंड चिमनीज Things made by mirrors. Number third, hai, previous awareness. We should be prepared 
by assuring awareness almost our friends and family members we should face any disaster confidently discuss the work of the following तो आंसर है इसमें फर्स्ट में विंड आ रही है द विंड ब्लो द सेंट्स पार्टिकल अलोंग विद इट व्हेन द स्पीड लोअर देन इट डज द वर्स्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेंड व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट द ट्रांसपोर्ट एंड डज द वर्क ऑफ डिपोजिशन व्हेन सच अ सेंट इज डिपोजिशन इन लार्ज एरिया दे आर कॉल्ड लोसेस मशरूम और सैंड ड्यून्स नंबर सेकेंड है ग्लेशियर्स तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच क्रोड द लैंडस्केप बाय बोल्डरिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स ब्लो व्हेन द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम्स beautiful lakes in the mountain number 3 pe aa jao sea waves sea waves continuously strike at the rocks in the course of time they form caves on the rocks as caves become become bigger the roots to the caves remains this leads to formation of sea arched due to erosion only walls are left so these are called stucks aur isi ke sath ye lesson samapt ho raha hai bachcho niche lal rang ka button dikhai de raha hai isse zarur daba ke subscribe karenge video acha laga ho to like karenge aur comment section mein comments karna na bhule aur zyada se zyada bachcho ko share karenge jisse zyada bachcho ko fayda ho sake aur is bell icon ko bhi daba lenge jisse main naya video dalu uska notification tarant aapko mil sake और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स इसी के साथ मैं आरिस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक थैंक यू हैव अ नाइस डे